The German word Glück actually has two meanings, luck and happiness. Ich bin glücklich means I am happy, but ich habe Glück means I am lucky. One way of wishing someone luck in German is by pressing your thumbs for them. Some accounts claim that this dates back to ancient Rome, when a thumbs up symbol meant that a gladiator should be executed, but a fist meant his life could be spared. You can say viel Glück, much luck, to someone, but in many circumstances you're more likely to hear viel Erfolg, which means much success. I always wondered if that reflects that Germans think achieving something has less to do with chance and more to do with hard work. Rather like the German saying, jeder ist seines Glückes Schmied. Literally, everyone is the blacksmith of their own luck or happiness, meaning you make your own fortune. Perhaps now is a good time to explain why I'm standing in a pigsty. Historically, pigs have been associated with prosperity, and in Germany they're one of the most common symbols of good luck. If someone's been lucky, you might say Schwein gehabt, or you've had pig there. And pig figures, especially little marzipan piggies, are typical good luck gifts. Other lucky charms you might have come across elsewhere as well include horseshoes, four-leaf clovers, and ladybugs. In Germany, the latter are called Marienkäfer, or Mary's beetles, named after the Virgin Mary. The insects were lucky for farmers because they ate lots of the pests that would harm crops. Chimney sweeps are also very popular in Germany. Legend goes that if you touch one of their buttons, it will bring good luck. Back in the Middle Ages, a clean chimney meant that you could cook and warm your home, and that your house was less likely to burn down. Lucky indeed! Next up, toadstools. Sure, eating one might kill you, but they look pretty, and they're another favourite lucky charm in Germany. You can call someone a Glückspitz or lucky mushroom if they often have good luck or seem to succeed without even trying. If something is going well, many Germans will knock on wood to keep it that way. And the German equivalent of saying break a leg in the theatre is to say toi toi toi, possibly accompanied by spitting over the other person's shoulder. <laughs> but what about bad luck? Some of these might sound familiar, like it's bad luck to walk under a ladder, break a mirror, spill salt, or be crossed by a black cat. Although in Germany it's specifically when a black cat crosses you from the left. Germans also warn against getting out of bed with your left foot first, not looking someone in the eyes when you cheers with them, or wishing someone a happy birthday before their actual birthday. Right, enough of the superstitions. Let's move on to the other type of Gluck, happiness. Now, I can't say that on first impressions, Germany comes across as the most outwardly joyful or optimistic nation. And there's no denying that many Germans love to grumble, but deep down, are they happy? In the most recent World Happiness Report, Germany came in at 17th out of 153 countries. Not bad. One survey found northern Germans to be the happiest, particularly people in Schleswig-Holstein and Hamburg. The state of Thüringen came in last. Another survey looked at exactly what makes Germans happy. Even before the pandemic kicked in, the top answer by far was health. Then came a happy relationship and family life, sufficient money and a nice home. Not so important were sex life or physical beauty. Someone who knows a great deal about all of this is the founder of the Ministry of Happiness and Wellbeing. Das ist eine unabhängige Initiative und wir sind im kompletten deutschsprachigen Raum unterwegs, um ganz kreativ und unkonventionell und mit viel Freude eben den Menschen nahezubringen, wie wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Glück und Zufriedenheit und im weitesten Sinne eben seelische Gesundheit auseinanderzusetzen. Und dazu äh, möchte ich eben als Glücksministerin inspirieren und anregen, dass das ganz großartig sein kann, wenn jeder das für sich im Individuellen macht, das dann aber wirklich Auswirkungen auf die große Gesellschaft hat. Und deswegen ist das Motto, äh, gemeinsam erarbeiten wir uns das Bruttonationalglück sozusagen. Heißt das, dass Deutschland ein bisschen Hilfe braucht, wenn es um Glück und Wohlbefinden geht? Wir könnten vielleicht ein bisschen mehr Geduld und Gelassenheit und Flexibilität gebrauchen, so in unserer deutschen Mentalität. Aber, so ist meine subjektive Wahrnehmung, so schlecht steht das gar nicht um uns Deutsche. Also wenn man da wirklich mal aus ganzem Herzen die Frage stellt, erzähl mal, was macht dich glücklich und offen auf Menschen zugeht, da habe ich bisher nur die besten Erfahrungen gemacht. Wir sind also nicht so miese Petrich, wie vielleicht unser Image ist ne? oder wie wir uns selbst teilweise ein, äh, einordnen. Und gibt es ein paar Länder, die vielleicht vorbildlich sind für dich? Ich finde zum Beispiel Neuseeland ganz inspirierend. Die haben auch mit, mit Island und Schottland zusammen so eine Alliance gegründet, die tatsächlich den, den Fokus auf das Wellbeing, auf das Wohlbefinden setzen. Und eine, eine kleine Ideenquelle für diese politische Metapher war für mich damals auch das kleine Land Bhutan, die ja dieses Bruttonationalglück schon in der einen oder anderen Form eben umsetzen. Da gibt es viele Ansätze. Das ist natürlich nicht alles eins zu eins immer auf Deutschland adaptierbar. Aber man kann mal die Scheuklappen wegmachen und ähm, ein bisschen sammeln und brainstormen, wie das denn in welcher Form hier auch umgesetzt werden könnte. Well, I hope you're feeling a little luckier after today's episode. It's goodbye from me and goodbye from them. <lacht>